हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है थर्टीन अप्रैल सो थर्टीन अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे प्लस उसका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है वहां पर क्लिक करके भी आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे वहां से पीडीएफ ले सकते हैं या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो उस पर आप एट द रेट करंट अफेयर बाय रवि लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर कार्ड जो पर्सनल ग्रुप बना है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे या फिर एट द रेट श्री एजुकेशन भी लिख कर सर्च कर सकते हैं वहां पर चैनल का ग्रुप बनाया गया वहां पर ज्वाइन होंगे ठीक है जिससे क्या होगा कि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा करंट अफेयर का प्लस जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे सो so, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले सबसे पहले कल का जो टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे ठीक है और उससे पहले आपको बता दूं कि ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए ज्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए तभी आपको लेटेस्ट जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सो so, देखिए टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था हाल ही में किसने फाइव प्लान शुरू किया तो जो फाइव प्लान है ये हाल ही में डेली के जो सी है डेली के जो सी है अरविंद केजरीवाल उनके द्वारा शुरू किया गया ठीक है काफी स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया था प्लस फाइव जो अलग अलग टी हैं उनके बारे में बताया था जैसे ट्रैकिंग ट्रेजिंग ट्रेनिंग उसके बाद ट्रीटमेंट और एक टी से था टीम वर्क ठीक है तो ये आपको अलग अलग टी थे जो फाइव टी का प्लान बनाया गया था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा काफी स्टूडेंट ने आंसर सही दिया था ठीक है दिल्ली के बारे में बताया था काफी स्टूडेंट उनके जो उप राज्यपाल है उनका नाम भी बताया था सो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल पेट डे कब सेलिब्रेट किया गया तो नेशनल पेट डे जो है ये हाल ही में इलेवन अप्रैल को मनाया गया है सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है ठीक है नेशनल पेट डे याद रखना है ये जो दिन है ना ये यूएसए के द्वारा मनाया जाता है अमेरिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है इलेवन अप्रैल को और ये जो नेशनल पेट डे है ना ये जानवरों को समर्पित है पालतू जो जानवर है उनको समर्पित है उनकी स्थिति के बारे में लोगों को उजागर करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है अमेरिका में अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिन है ये पहली बार कब मनाया गया था तो ये जो दिन है इस दिन को मनाए जाने की घोषणा दो में की गई थी किसने की थी ये जिस दिन को मनाए जाने की घोषणा तो कोलिन पैगे कोलिन पैगे ने इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की थी कोलिन पैगे कौन थे तो ये पशु कल्याण अधिवक्ता थे पशु कल्याण अधिवक्ता थे कोलिन पैगे और इन्होंने ही नेशनल पेट डे को सेलिब्रेट करने की घोषणा की दो हजार में अब देखिए नेशनल पेट डे आपको पता लग गया यूएसए में सिर्फ मनाया जाता है अब इसके बाद अप्रैल के मंथ में और भी जो इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिपीट कर देते हो आपको पता ही है इम्पोर्टेंट है आपके लिए सो so, सबसे पहले आपको याद रखना है फर्स्ट अप्रैल तो फर्स्ट अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया उसके बाद सेकेंड अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया ठीक है फोर अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया फाइव अप्रैल को नेशनल मेरी टाइम डे सेलिब्रेट किया गया प्लस इंटरनेशनल कॉन्शियस डे सेलिब्रेट किया गया सिक्स अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस सेलिब्रेट किया गया एंड उसके बाद नाइन अप्रैल याद रखना तो नाइन अप्रैल को सी का शौर्य दिवस मनाया गया ठीक है टेन अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया इलेवन अप्रैल मैंने कल आपको पढ़ाया था नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया गया ठीक है सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया अप्रैल के मंथ में जो कि आपको याद रखने इंपॉर्टेंट अब ये जो दिन है ये अमेरिका के द्वारा मनाया गया तो अमेरिका के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताती हूँ जैसे अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन मैंने आपको बहुत बार बताई है अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए ठीक है और करेंसी है यूएस डॉलर क्या है करेंसी यूएस डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले मैंने आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था मैरी जॉर्डन मैरी जॉर्डन जो कि एक पत्रकार है बहुत ही फेमस जिन्हें पुलितजर प्राइस से भी सम्मानित किया गया था इन्होंने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है मेलानिया ट्रंप उनके ऊपर बुक लिखी थी बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ हर आर्ट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप क्या नाम था बुक का द स्टोरी ऑफ हर आर्ट 
द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप मैरी जॉर्डन ने ये बुक लिखी थी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप के ऊपर ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पर मैंने आपको रिपीट कर दिया है अगला क्वेश्चन एयू सेल फाइनेंस बैंक के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है आरवी वर्मा क्या नाम है आरवी वर्मा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है ठीक है आरवी वर्मा को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया अब आपको पता होना चाहिए कि जो आरबी वर्मा है इनकी नियुक्ति आरबीए के द्वारा की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी ठीक है इसीलिए इन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का और यहाँ पर आरबी वर्मा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूँ कि ये एयू फाइनेंस बैंक के जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष है वो बनने से पहले नेशनल हाउसिंग बैंक के एम थे नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे एम थे ठीक है अब यहाँ पर एयू बैंक के बारे में बताऊंगी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी स्थापना देखिए 1996 में हुई है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है याद करना है आपको अब इसके बाद इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में कहाँ पर है जयपुर में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है एमडी है और एमडी का नाम आपको पता नहीं चाहिए तो इस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय अग्रवाल क्या नाम है संजय अग्रवाल ठीक है ये आपको याद ना एमडी का नाम और चेयरमैन का नाम याद है तो चेयरमैन है मनील वेणुगोपालन क्या नाम है मनील वेणुगोपालन तो ये आपको याद रखना चेयरमैन और एमडी का नाम इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन हाल ही में राम कृष्ण द्विवेदी का निधन हो गया है आपको बता रहे हैं किस राज्य के पूर्व गृह मंत्री थे तो राम कृष्ण द्विवेदी ये उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन आपका सही है यूपी राज्य के पूर्व गृह मंत्री थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका नाम और आपको बता दो कि कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता थे ये बहुत ही दिग्गज नेता थे कांग्रेस के ठीक है कांग्रेस पार्टी के सो so, इनका नाम याद रखना है रामकृष्ण द्विवेदी उत्तर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे थे ये इनका नाम याद रखना और यूपी के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सो so, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ योगी आदित्यनाथ यहाँ की सीएम है गवर्नर का नाम है आनंदी बेन पटेल ठीक है और यूपी के अंदर लोकसभा की सीटें अस्सी राज्यसभा सीटें इकतीस विधानसभा सीटें चार सौ तीन है और यूपी ही भारत का ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं ठीक है थीके? और यूपी ही ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या भी बहुत अधिक है आपको पता होना चाहिए और नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क और फोक डांस है रासलीला सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर और नर्सों का वेतन दुगना कर दिया तो उस राज्य का नाम है हरियाणा हाल ही में हरियाणा सरकार ने जितने भी डॉक्टर और नर्सेज कोविड 19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनका जो सैलरी है उनका जो वेतन है वो डबल कर दिया है पहले से डबल कर दिया है ठीक है और उन्हें एक बीमा कवर भी दिया जा रहा है अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उन्हें बीमा कवर भी दिया जाएगा हरियाणा की सरकार के द्वारा ये किया गया आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये जो डॉक्टर और नर्सेस को डबल सैलरी दी जा रही है ना ये तब तक दी जाएगी जब तक कोविड 19 की बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है ठीक है सो ये आपको याद रखना और यहाँ पर हरियाणा के बारे में आपको स्टैटिक जी के वाला पोर्शन पता होना चाहिए यहाँ पर बता देती हूँ आपको यहाँ पर हरियाणा इसकी कैपिटल चंडीगढ़ क्या है कैपिटल चंडीगढ़ मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है तो याद रखना आपको और हरियाणा इसके जो सी है चीफ मिनिस्टर उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर गवर्नर यानी कि राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य ठीक है और हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटें दस राज्यसभा सीटें पांच विधानसभा सीटें नब्बे हैं फोक डांस है रागनी और नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई हरियाणा से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के मंत्रियों के वेतन में पंद्रह कटौती की है तो उस राज्य का नाम है बिहार डी ऑप्शन आपका सही हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बिहार राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं जितने भी मंत्री हैं और जितने भी विधायक हैं, उनके जो सैलरी है उनको जो दी जाती है उसमें पंद्रह प्रतिशत कटौती की है ठीक है पंद्रह परसेंट काट के फिर दिया जाएगा क्योंकि जो पंद्रह परसेंट है ये बिहार का जो अनमूल्य कोष बनाया गया है बिहार का जो कोरोना अनमूल्य कोष बनाया गया उसमें डाला जाएगा कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए ठीक है सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है बिहार राज्य के द्वारा ये किया गया है और बिहार के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी पता होना चाहिए सो so, यहाँ पर बिहार कैपिटल है पटना सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार गवर्नर है फगू चौहान बिहार के अंदर लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें दो सौ तैतालीस है 
फोक डांस है जाटा जटिन और नेशनल पार्क है बाल्मीकि नेशनल पार्क ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई बिहार राज्य के बारे में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने रक्षा सर्व ऐप विकसित किया उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ ए ऑप्शन आपका सही है छत्तीसगढ़ राज्य ने हाल ही में एक रक्षा सर्व एप्लीकेशन लॉन्च किया है इससे क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर अपने घरों में जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं उनको गूगल मैप के थ्रू इस एप्लीकेशन में गूगल मैप की फैसिलिटी उसके थ्रू उनकी लोकेशन जो है उससे ट्रैक किया जा सकेगा ठीक है ताकि जो क्वारंटाइन लोग हैं उसने लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके क्वारंटाइन का पालन करवाया जा सके इसीलिए ये ऐप विकसित किया गया छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा जिसका नाम है रक्षा सर्व छत्तीसगढ़ के बारे में पता चाहिए आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा सीटें ग्यारह राज्यसभा सीटें पांच विधानसभा सीटें नब्बे हैं फोक डांस है रोतनाच और नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क ठीक है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई छत्तीसगढ़ से रिलेटेड और आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी दो के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है तो फर्स्ट रैंक पे है जेफ बेजोज डी ऑप्शन आपका सही है जेफ बेजोज आपको पता नहीं चाहिए एमेजोन कंपनी के फाउंडर है ये इसमें पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर कौन है तो दूसरे स्थान पर ब्रिल गेट्स ये आपको याद रखना है दूसरे स्थान पर ब्रिल गेट्स है ब्रिल गेट्स आपको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड ठीक है बर्नार्ड अर्नोल्ड पहले तीसरे स्थान पर है और ये एल वी एम एन कंपनी के फाउंडर है इनका नाम याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप टेन पर्सन है उसमें हमारे भारत के कोई भी पर्सन शामिल नहीं है जो मुकेश अंबानी है वो टॉप टेन से बाहर है यानी कि टॉप ट्वेंटी में है पर टॉप टेन में नहीं है वो ठीक है सो ये आपको याद रखना मुकेश अंबानी के बारे में भी जेफ बेजोस पहले स्थान पर अमेजोन कंपनी के फाउंडर यहाँ पर अमेजोन कंपनी के बारे में बता देती हूँ आपको एक बार अमेजोन कंपनी की स्थापना देखिए नाइनटीन नाइनटी फोर में हुई है और अमेजोन कंपनी का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन में कहाँ पर है वाशिंगटन में ये क्वेश्चन आपको याद रखना है फॉर्ब्स के द्वारा ये सूची जारी की गई है ठीक है अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की तो उस बैंक का नाम है सिडबी बी ऑप्शन आपका सही सिडबी बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है अब ये जो ऋण योजना है ये क्यों शुरू की गई है तो जितने भी एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जो स्मॉल उद्योग करते हैं छोटे उद्योग वाले जो हैं उनको एमरजेंसी लोन देने के लिए उन्हें एमरजेंसी लोन प्रोवाइड करने के लिए ये ऋण योजना शुरू की गई है सिडबी के द्वारा सेफ प्लस जिसको नाम दिए गए ठीक है नाम याद रखना है आपको और पूरा नाम क्या है इस ऋण योजना का तो इस योजना का पूरा नाम रखा गया है सिडबी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट एमरजेंसी सेफ प्लस क्या नाम है सिड बी असिस्टेंट टू फैसिलिटेट एमरजेंसी सेफ प्लस ये आपको याद रखना है और सिड बी के बारे में बता दी फुल फॉर्म बता दी मैंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिड बी की जो स्थापना ये 1990 में हुई है इसका जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में है यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में ठीक है एमडी और चेयरमैन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो एमडी और चेयरमैन है मोहम्मद मुस्ताफ क्या नाम है मोहम्मद मुस्ताफ ये आपको याद रखना है सिडबी के बारे में ठीक है और एमएसएमई की फुल फॉर्म बता दी मैंने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अगला क्वेश्चन हाल ही में फीफा की फुटबॉल रैंकिंग में कौन शीट पर है तो फीफा की हाल में फुटबॉल जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें बेल्जियम की जो टीम है बी ऑप्शन आपका सही है बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर ये आपको नोट करना है और उसके बाद बेल्जियम पता लग गया आपको पहले स्थान पर फर्स्ट थ्री रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए तो सेकेंड नंबर पर फ्रांस है फ्रांस की टीम ये भी नोट करना और थर्ड नंबर पे ब्राजील की टीम है ये नोट करना आपको अब भारत यहाँ पर नाम लिखा है तो भारत की रैंकिंग भी पता नहीं तो भारत एक सौ आठवें स्थान पर इस रैंकिंग में फीफा की फुटबॉल टीम रैंकिंग है ये ठीक है टीम रैंकिंग है ये याद रखना है आपको फीफा की फुल फॉर्म पता नहीं आपको तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन क्या फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा की स्थापना नाइनटीन में हुई है फीफा का हेडक्वार्टर आपको याद रखना तो ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में स्विट्जरलैंड के अंदर और प्रेसिडेंट का नाम है ज्ञानी एनफेंटिनो क्या नाम है प्रेसिडेंट का ज्ञानी इनफेंटिनो सो ये आपको याद रखना है फीफा के बारे में यहाँ पर बेल्जियम के बारे में बताती हूँ क्योंकि बेल्जियम की टीम पहले स्थान पर है सो यहाँ पर है बेल्जियम कैपिटल है ब्रुसेल्स करेंसी है यूरो और प्राइम मिनिस्टर का नाम है सोफी विलियम्स सोफी विलियम्स नई प्राइम मिनिस्टर है मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है इसके रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हाल ही में 
अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस सेलिब्रेट किया गया है ट्वेल्व अप्रैल को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बी ऑप्शन आपका सही है अब ये जो दिन है अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये क्यों मनाया जाता है तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ट्वेल्व अप्रैल नाइनटीन में पहली मानव अंतरिक्ष पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरी गई थी ठीक है पहली बार मानव ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी 12 अप्रैल को 1961 में तो उसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए उसी चीज को याद करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है हर साल ये आपको याद रखना ठीक है और ये दिन यूएन के द्वारा मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की जिसकी स्थापना 1945 में हुई है मैंने बहुत बार बताया संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस क्या नाम है एंटोनियो गुटरेस सो ये आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट बात है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगला क्वेश्चन हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिगी जैन लॉन्च किया तो बैंक का नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है डिगी जेन अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसे क्यों लॉन्च किया गया तो अगर कोई पर्सन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो घर बैठे या फिर कहीं भी बैठे ये स्मॉल जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक उसमें अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है ठीक है इस प्लेटफॉर्म की मदद से डिगी जेन की मदद से जो की लॉन्च किया गया हाल ही में इस बैंक के द्वारा यहाँ पर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए तो इस बैंक की जो स्थापना है ये 2006 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में है ये आपको नोट करना है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आपको पढ़ाया डेट और डेज वाले इंपॉर्टेंट है तीनों ही तो लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में वाडा ने प्ले ट्रू प्ले ट्रू डे कब सेलिब्रेट किया तो वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में प्ले ट्रू डे सेलिब्रेट किया है और ये दिन मनाया गया इनके द्वारा नौ अप्रैल को सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है ठीक है क्यों मनाया गया है तो जो प्लेयर्स हैं उन्हें सही या फिर फेयर खेलने के लिए इंकरेज किया जा सके इसलिए ये प्ले ट्रू डे सेलिब्रेट किया जाता है वाडा के द्वारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा ठीक है थीम भी बताती हूँ इस दिन का थीम भी है तो इस साल का थीम है प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डू 2020 क्या थी मैं प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डू 2020 ये आपको नोट करना है थीम 2020 का उसके बाद वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की फुल फॉर्म याद रखनी है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें है जैसे कि इसकी स्थापना 1999 में हुई ये याद रखना है हेडक्वार्टर याद रखना है तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है कनाडा के अंदर क्यूबिक में क्यूबिक में इसका हेडक्वार्टर कनाडा के अंदर ठीक है और प्रेजिडेंट का नाम याद रखना है प्रेजिडेंट है वी टोल्ड बैंक का वी टोल्ड बैंक का ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड ये भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी लिस्ट में जो अप्रैल के मंथ की इंपॉर्टेंट लिस्ट है ठीक है थीम भी नोट कर लीजिएगा इसका सो so, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट थे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और टेस्ट क्वेश्चन जो है आपका वो डिस्कस करते हैं टेस्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने ट्विटर अभियान शुरू किया इन चार ऑप्शन में से बताना है अब ये अभियान क्यों शुरू किया गया ये भी आपको बताना इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो so फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े मास्टर थैंक यू